మన సిద్దిపేట పట్టణ కేంద్రంలో నిత్యం పేషెంట్లతో రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు అవి చాలా నిర్మానుష్యంగా ఉన్నాయి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మాస్క్లు పెట్టుకోవడం లేదా ఖర్చులు పెట్టుకోవడం ఇలాంటి చేస్తూ బయటకు వస్తున్నారు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉందో మనం చూసుకోవచ్చు ఈ కరోనా మీద ఎంతమందికి ఎలాంటి అవగాహన ఉంది అనేది ఒకసారి మనం పబ్లిక్ టాక్లో తెలుసుకున్నాం అమ్మా ఈ మాస్క్ ఎందుకు కట్టుకును ఇది ఎందుకు కట్టుకును కాదు ఏమో రోగాలంటున్నాయి అంటున్నా ఎరికైంది అది నీకు కరోనా వచ్చి అందరు చచ్చిపోతుంది కదా మరి ఇవన్నీ కట్టుకోమని చెప్పి అన్ని కదాతున్నాయి అంటే సెయిల్ మంచి కడుక్కోవాలి ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్తారు కదా ఇవి మొదటి చేసాను మనం చేతి మంచి కట్టుకుంటావా ఇల్లు ఇల్లంతా శుభ్రంగా ఉంటుందా ఇల్లు ఇల్లంతా మరి ఈ రోగాల కూడా చెరికేనా నీకు ఏమని చెప్తారు ముఖ్యమంత్రి సార్ ఏమిటిన్నావా మరి రేపు మొత్తం దేశం అంతా బంద్ పెడతారట మరి రేపు పని బంద్ పెడతారట బంద్ చేస్తావా ఉంటారు ఎవరి నెల వాళ్ళు ఉంటారా ఏం కదా అంట ఒకరోజు బంద్ చేస్తే మంది బాగా తిరుగుతారా రోడ్ల మీద బంద్ అయ్యారా ఇగో ఈ గిరాకుడు ఉండదేమో ఇగర ఒకనాడు ఇగర ఒకనాడు బంద్ చేసుకో ఏం కాదు ఏంటి మాస్క్లు ఎందుకు ధరించారు ఈ కరోనా మీద ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు దేశవ్యాప్తంగా తెలిసిందే కదా కరోనా అనే మహమ్మారి దేశవ్యాప్తంగా కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలను పట్టి తీరుస్తుంది కాబట్టి ఆ రోగ నిర్ధారణ కోసం అంటే నిర్ధారణని కాదు ఈ మాస్కులు ఎక్కడలా సిద్దిపేటలో సరిపోయిన మాస్కులు ధరి లభిస్తున్నాయా మరి ఈ మాస్కులు షార్టేజ్ ఉన్నాయా మాస్కులు నిజంగానే షార్టేజ్ అయిపోయినాయి ఐదు రూపాయలు అనేది మాస్క్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫార్టీ రూపీస్ అట్లా అయిపోయింది అంటే ఈ మాస్క్ కూడా ఏమైనా ఫలితం ఉంటుందా ఖచ్చితంగా ఫలితం అని అంటే ఈ వ్యాధి అనేది ఒకరి నుండి మరొకరు సోకే ఛాయిస్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మితి మీరకుండా హద్దుల్లో ఉంచడానికి కోసం మాస్కులు కొంతవరకైనా సాధ్యమవుతుంది ఈ వ్యాధి సోకిన వ్యక్తిని ఎవరైనా ఉంటే అసలు అలాంటి సింసంకు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వారి నుండి ఒక కీప్ డిస్టెన్స్ మినిమం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఆ క్యాండి నుండి దూరంగా ఉంటే ఈ వ్యాధిని అక్కడికి అదే విధంగా రేపు దేశవ్యాప్తంగా మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్పినటువంటి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఆ జనతా కర్ఫ్యూలో పాల్గొని ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తే దానివల్ల మనకేంటి ఉపయోగం అంటే దేశంలో జరిగే ఈ సైక్లింగ్ సిస్టాన్ని కొద్దిగా హోల్డ్లో పెడితే ఒక ఫా ఫోర్టీన్ అవర్స్ దీన్ని హోల్డ్లో పెడితే ఈ సైక్లింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా కరోనా అనే బ్యాక్టీరియాని నిర్మూలించవచ్చు అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు ఇలాంటి ఆలోచన సూచనలు తీసుకొచ్చారు ఇప్పటిదాకా మనం రద్దీగా ఉండే అన్ని చౌరస్తాలు ఈ గల్లీ అని చూసాం కదా ఎప్పుడు కస్టమర్తో రద్దీగా ఉండే ఒక టీ స్టాల్ దగ్గర కూడా ఉన్నాం అక్కడ అంతా పోసిపోయింది మరి ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ టీ స్టాల్ మీద ఎట్లా పడితే కూడా ఒకసారి కనుక్కుందాం కరోనా ఎఫెక్ట్ టీ స్టాల్ మీద కూడా చాలా మహాద్భుతంగా మహాద్భుతంగా అంటే ఇది ఎన్ని రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని రోజులు కొనసాగుతుందని మనం ఎలా చెప్పలేము దీనికోసం మనం ఎలాంటి స్పందన లేదు మనకు తెలియదు తెలియని దానికోసం పోరాటం చేసి ఉంటుందా లేదు పబ్లిక్ బయటకు వస్తారు మా పబ్లిక్ లేరు రేపు సచ్చందంగా మందు పెడుతున్నాం మనం మీరు మాస్కే మాస్కులు కావాలంటే ఇప్పుడు ఒక షాప్లు ఆడితే ఎనభై హండ్రెడ్ ఒక షాప్లు ఆడితే తొంభై హండ్రెడ్ దీన్ని కంపల్సరీ గవర్నమెంట్ కానీ ఫ్రీగా అందరికి మెడికల్ షాప్లో పెట్టి అప్పగించాలి అందరికి మాస్క్ తోటి ఏమైనా తగ్గితే ఫలితం ఉందనుకుంటున్నారా మాస్క్ ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చేది ఉంటే ఎలా అన్నా రావచ్చు మా
దానికి ఏం జరిగేది ఉన్నా దానికి మనం ఏం చెప్పలేము కానీ మనం కొన్ని చేయవలసిన జాగ్రత్తలు మనం తప్పకుండా వేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఎవరైనా కరోనా పాజిటివ్ క్యాండిడేట్ ఎవరైనా వస్తే మన టీస్టాలు కూడా ఒకరికి ఒకరు తగిలే అవకాశం అధికంగా కదా రేపు స్వచ్ఛందంగా పని చేస్తున్నాం మన నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పిన ఆదేశాల మేరకు రేపు ఇళ్ళలోనే ఉండి ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం నైట్ దాకా పని చేస్తే నెక్స్ట్ వాళ్ళు చెప్పే విధానాన్ని బట్టి కంప్లీట్గా మేము చూస్తాం నడుచుకొని మన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఒకైనా బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్యారాసిటమాల్ ఇక వాళ్ళు సీఎంలు కాబట్టి వాళ్ళకు మంచి జాగ్రత్తకరంగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు వస్తు చెప్తారు సామాన్య ప్రజలకు ఎట్లా చెప్తారు మన సీఎంనే అడుగుతుంది ప్రజల్లో భయం కొట్టడానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో వాళ్ళని చెప్పమని అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకునే అన్ని విధాలు వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలకు కట్టడం ఇప్పుడు ప్రజల కోసమే ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రభుత్వం ఏం చేసినా ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందంటే దేనికైనా వీళ్ళు రెడీ ఖచ్చితంగా స్వచ్ఛందంగా రేపు బండు పాటిస్తున్నారు చెప్పండి మన సిద్దిపేట బస్ స్టాండ్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది కరోనా ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా ప్రయాణికుల సంఖ్య మనం తగ్గిందా ప్రయాణికుల సంఖ్య అయితే ఇప్పటి వరకు ఇంకా అవగాహన పూర్తి కల్పించలేకపోతున్నాం అని అర్థం అనిపిస్తుంది ప్రయాణికులు అయితే అట్లే ప్రయాణిస్తున్నారు ఇంకా తగ్గాలి కాకపోతే దీనికి మందు లేదు కాబట్టి నివారణ ఒకటే మార్గం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం అందరం కలిసి దీన్ని ఖచ్చిత ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి దీన్ని నివారించే ప్రయత్నం అందరం కలిసి చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం ఇంకా ప్రజలు అయితే అసలు జనాలు ఇంకా తగ్గట్లేదు ఇంకా అట్లే ప్రయాణికులు అయితే వాళ్ళకి ఇంకా పూర్తి అవగాహన లేనట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇది మొత్తం జనాలకు ఇంకా పూర్తి అవగాహన కల్పించాలి దీని వల్ల అందరికీ భయం ఉంది కాకపోతే మేము ఆల్రెడీ మేము ఏం చేయలేం కాబట్టి మాకు ఆర్డర్స్ కంపల్సరీ డ్యూటీ చేయాలి కాబట్టి మేము చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు కూడా భయమే ఉంది అందరిని దృష్ట్యా పెట్టుకొని ఇది ఖచ్చితంగా దీన్ని అయితే ఏదో ఒక చర్య తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ శానిటైజ్ చేయాలని క్లీన్ చేస్తారా బస్ స్టాండ్ చేస్తున్నాం రోజు క్లీన్ చేస్తున్నాం అదైతే షూర్గా జరుగుతుంది రోజు ఖచ్చితంగా కడుగుతుంది ఆల్రెడీ నీట్గానే ఉంది కానీ కాకపోతే అందరు ప్రయాణికులు ప్రయాణికులకు మాత్రం ఇంకా అవగాహన సంఖ్య మాత్రం తగ్గలేదు ఇంకేం తగ్గలేదు అవగాహన లేనట్టుగా అనిపించింది మాకు మన పాటు సీనియర్ ఆటో డ్రైవర్ బాబు ఉన్నాడు అంటే మరి ఆటోలలో కూడా ప్రయాణికుల సంఖ్య ఏమైనా తగ్గిందా జనాలు ప్రయాణిస్తున్నారా అట్లే వీళ్ళకి ఎంతవరకు అవగాహన వచ్చింది ఏమనుకు అనుకున్నారు బాబు చెప్పండి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా వైరస్ అనేటటువంటిది ప్రకటనలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో విస్తరించి ఉన్నందువల్ల ప్రత్యేకించి భారత ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు రాష్ట్ర మంత్రులు కేంద్ర మంత్రులు అందరూ హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు వైరస్ యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉన్నది అనేది ఈ వైరస్ ప్రభావం అన్న కనుక ఇతర దేశాల నుండి వచ్చి భారతదేశంలో కూడా అనేక మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అనేక ప్రాంతాల్లో విస్తరించినందు వల్ల భయప్రాంతులకు గురవుతున్నటువంటి ప్రజలకు ప్రభుత్వ సూచనలు ఏమని ఏమనిస్తుందంటే ప్రజలు ఒకరికి ఒకరు దూరంగా ఉండాలి పూర్తిగా రేపు ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు కూడా ఎవరు బయటకు రావద్దని ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి కావున ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకరికి ఒకరు దూరంగా ఉండేటట్లుగా ఉండడం మంచిది చేతులు ముఖ్యంగా నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఈ విధంగా ప్రచారం అనేటటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వైరస్ అనేటటువంటిది ముఖ్యంగా చేతుల ద్వారా వస్తుంది అనేటటువంటిది అనుమానంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఎనిమిది సార్లు దగ్గర నుండి పది సార్లు వరకు చేతులు పరిశుభ్రంగా కడుక్కోవాలి సబ్బుతో కానీ శానిటైజర్ లిక్విడ్తో కానీ చాలా పరిశుభ్రంగా మోచేతుల వరకు కడుక్కోవాలనేటటువంటిది మనవి చేస్తున్నారు కానీ ఉచితంగా మాస్కులు పంపిణీ చేయాల్సింది స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ముందుకు రావాలని కోరుతున్నాను ఆటో డ్రైవర్గా నా పేరు ప్రసాదు మా యొక్క ఆటో డ్రైవర్లు ప్రయాణికులు కూడా చాలా విపరీతంగా తగ్గిపోయారు రోజు మ్యాక్సిమంగా నాలుగు వందలు ఐదు వందల రూపాయలు సంపాదించేటటువంటి వాళ్ళం కూడా ఈరోజు డీజిల్ అనేటటువంటిది డీజిల్ ఖర్చులు కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి రేపు ఉదయం నా యొక్క సలహా కూడా ప్రభుత్వ ప్రచారాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ తెలియపరుస్తున్న విధంగా రేపు ఉదయం ఏడు గంటల దగ్గర నుండి రాత్రి పది గంటల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకుండా ఉండాలని మనవి చేస్తూనే ఉన్నాను ఎవరైనా మున్సిపల్ కార్మికులు కానీ శానిటైజర్ ఇవ్వారు కానీ లేకపోతే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఉదయం ఐదు గంటల సమయంలోనే మన ఇళ్ళ ముందు కనిపించవచ్చు అలాంటి వారు ఎవరన్నా వచ్చినా మన బాల్కనీలో కానీ ఇంటి వాకిట్లో కానీ ఉండి రెండు చేతులతోటి చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళని గౌరవించే విధంగా మనం చేయాల్సినటువంటి ధర్మం మనకుంది మన కోసం సేవ చేయడానికి వస్తున్నటువంటి కార్మికులను మనం గౌరవించాలి వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలి అంటే ప్రభుత్వం 
ఈ ఆర్టీసీ బస్సులను కానీ ఇంకా ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నింటిని కూడా శానిటైజ్ చేస్తుంది బాగా క్లీన్ చేస్తుంది అంటే ప్రైవేట్లో మీరు ఆటోలు కూడా అట్లానే క్లీన్ చేస్తున్నారా మీరు ఆటో శానిటైజ్ చేస్తున్నారా ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది ప్రతిరోజు కూడా ప్రయాణికులు ఎవరెవరో వస్తుంటారు ఎవరెవరో వెళ్తుంటారు కాబట్టి ప్రతిరోజు బండి ఉదయం తీసేటప్పుడు కానీ లోపల వాటర్ తొట్టి మా ఇళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి పైప్ ద్వారా కానీ సర్వీస్ సెంటర్లో కూడా మేము ఆటోలను సర్వీసింగ్ చేపిస్తున్నాం మళ్ళీ ఏదైనా లిక్విడ్ లాంటిది కూడా మేము ఆటోల్లో చల్లడం జరుగుతుంది ప్రజలకి ఏంటంటే అపరిశుభ్రమైనటువంటి వాసన రాకుండా మంచి సువాసనలు కలిగేటటువంటి కొన్ని పదార్థాలు మేము వాడుతున్నాం లిక్విడ్లు మా చేతులు కూడా ప ప్రతి గంటకు ఒకసారి అంటే రోజు మ్యాక్సిమంగా పదిసార్లు మేము కూడా వాష్ చేసుకుంటూ ప్రయాణికులు కూడా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం